ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாங்கள் இந்த வீடியோவில் என்ன படிக்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா எளிய ஊசல் ஒன்றினை பயன்படுத்தி எவ்வாறு ஈர்ப்பு ஏர் முடிவில் துணி இரண்டதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் சரி இந்த எளிய ஊசலை பற்றி நீங்கள் ஏற்கனவே கல்வி பெற்றிருப்பீங்க அதை ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம் சரி இப்போ நீங்கள் என்ன செய்யணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டை நாங்கள் பழமையாக செய்கிற மாதிரி நாங்கள் வந்து அந்த அமைப்பை கீறி அதுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் சரி அதுக்கு முந்தைய எங்கள் சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசாக இருந்தால் மறக்காமல் எங்களோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க சரி இப்போ பார்ப்போம் எளிய ஊசலை பயன்படுத்தி செய்ய போகிறோம் இந்த ப்ராக்டிக்கல் ஸோ இதுக்கு என்னென்ன உபகரணங்கள் முக்கியமாக தேவைன்னு பார்ப்போம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா முதலாவது உபகரணம் உங்களுக்கு தேவை ஒரு எளிய ஊசல் உங்களுக்கு தேவைப்பட போகுது அதாவது நாங்கள் இந்த பந்தையும் இந்த நூலையும் சேர்த்து தான் நாங்கள் என்ன சொல்ல போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா எளிய ஊசல்னு சொல்ல போகிறோம் அதை விட வேறு என்ன தேவைன்னு பார்த்தீங்கன்னா மீட்டர் கோல் தேவைப்பட போகுது அது வந்து அந்த அளவுகளை பெறுறதுக்கு மீட்டர் கோல் தேவைப்பட போகுது அதே மாதிரி நேரத்தை அளக்கிறதுக்கு வந்து எங்களுக்கு நிறுத்த கடிகாரமும் தேவைப்பட போகுது அதை விட மேலதிகமாக என்னென்ன தேவைன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் படத்தில் பார்த்தவே நீங்கள் சாப்பிடலாம் இதை வந்து நாங்கள் மாட்டேற்று ஊசின்னு சொல்லுவோம் ரெஃபரன்ஸ் பின்னு சொல்லுவோம் இல்லாட்டி வந்து நீங்கள் எவ்வாறு அழைக்கலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா இடம் காணல் கோல்னு சொல்லிக்கலாம் ரெண்டில் ஏதாவது விடம் விடையத்தை நீங்கள் பார்க்கலாம் உங்களுக்கு இடம் காணல் கோல் மற்றது மாட்டேற்று ஊசி சரி அதை விட வேறு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த படத்தில் பார்த்து இது ஒரு தாங்கி தேவை அதை விட தாங்கி இல்லை இதில் வந்து வந்து பிளக்கப்பட்ட நிலைக்குத்தாக பிளக்கப்பட்ட தக்கை இல்லாட்டி அடைப்பான் நிலை குத்தாக பிளக்கப்பட்ட நிலைய சொல்றேன்னு பார்த்தோம்னா நடுவுல வந்து கட்டாயமா இந்த நூல் போகக்கூடிய மாதிரி ஒரு பிளவு இருக்கணும் ஸோ அதுக்காக நீங்க அந்த பிளவை ஏற்படுத்தி எடுத்துக்கொள்ளலாம் தக்கையில தக்கையில எடுத்து நீங்க நடுவுல இந்த பிளவை ஏற்படுத்தி கொள்ளலாம் ஸோ அதை அமைச்சிட்டு இவ்வாறான ஒரு அமைப்பை நீங்க ஃபர்ஸ்டா செய்து கொள்ளணும் இனி நாங்க பார்க்க போறது பரிசோதனை ஸ்டெப்ஸ் என்னென்ன நடைமுறைகளை செய்து கொள்ளணும்னு பார்ப்போம் சரி இப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன செய்ய போறீங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்ப இந்த இந்த நீளத்தை ஊசலின நீளத்தை அளந்து இந்த நீளத்தை வந்து நீங்க எல் என்று குறிச்சு கொள்ளுங்க ஆனா இதுல என்ன பிரச்சனை வரும் பாத்தீங்கன்னா இதுல வந்து ஊசல் குண்டுண்ட ஆரைய வந்து சில நேரம் உங்களுக்கு கருத சொல்லலாம் சோ இப்ப நான் என்ன செய்வோம் பாத்தீங்கன்னா இந்த ஊசல் குண்டுண்ட ஆரைய சிம்பிளா ஆரம்பி வச்சிருப்போம் அதே மாதிரி இந்த ஊசல் நீளத்தை இந்த இளைஞர் நீளத்தை எல் என்று எடுத்து வச்சிருப்போம் உங்களோட பிராக்டிக்கல் புக்ல வந்து மாறிதான் தரப்பட்டிருக்கு நாங்க வந்து அலைவின மையத்தை எடுத்து செய்யறதுனால இதுல வந்து நாங்க ஊசல் நீளத்தை எல்லுன்னு எடுக்க போறோம் இந்த தூரத்தை ஆறுன்னு எடுக்க போறோம் சரி நீங்க இப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன செய்யணும்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த எல்ல வந்து அண்ணளவாக நீங்க வந்து எடுத்துக்கொள்ளலாம் ஒரு பெருமான கிட்டத்தட்ட எல் வந்து எல் பிளஸ் ஆர் வந்து கிட்டத்தட்ட நாற்பதாக வார மாதிரி எடுத்துக்கொள்ளுங்க ஃபர்ஸ்டா அதாவது அவ்வளவுக்கு பெரிய தூரத்துல என்ன ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம் கேரம் என்ன சின்ன தூரம் என்ன எங்களுக்கு தெரியும் சதவீத வடு நேர அளவிட குறைய போகுது அதுக்காக என்ன செய்யறோம்னா இந்த நீளத்தை வந்து கொஞ்சம் பெருசா எடுத்திருக்கோம் சரி இப்ப அடுத்தது உங்களுக்கு என்ன செய்யணும்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஊசலை வந்து என்ன செய்ய போறோம்னா ஐந்துல இருந்து ஆறு பாகைக்கு இடையில வந்து நாங்க கொஞ்சம் தூக்கி அதாவது இந்த பாகை அதாவது இவ்வளாச்சில நாங்க சைடா திரும்ப போறோம் இந்த இடம் மட்டும் இவ்வாறு கொஞ்சம் ஸ்லைட்டா எடுத்தோம்னா அதாவது இந்த கோணம் எவ்வளவா இருக்கணும்னா ஐந்துல இருந்து ஆறு பாகைக்குள்ள இருக்கணும் தரப்பட்டு இருக்கு ஏன்னா அதுக்குள்ள அமைந்த மட்டும் தான் அதாவது அண்ணளவாக ஒரு பத்து பாகைய விட குறைஞ்சாதான் அது வந்து எளிமேசிய இயக்கத்தை ஆற்ற போகுது சரி இவ்வாறு எடுத்துட்டு வந்து நாங்க என்ன செய்யணும்னா இந்த இடத்துல வந்து நாங்க இந்த ஊசல் குண்ட வச்சுட்டு நாங்க கொஞ்ச நேரத்துல நாங்க ரிலீஸ் பண்ணி விட்டுருவோம் ஸோ இப்படி ரிலீஸ் பண்ண நடக்கும் தெரியும் சாதாரணமாகவே இது ஒரு எளிமை இசை இயக்கத்தை இவ்வாறு ஆற்றி கொண்டு இருக்க போகுது ஸோ இப்ப என்ன செய்யணும்னா நீங்க அடுத்த ஸ்டெப் என்ன செய்யணும்னா இருபத்தி ஐந்து செகண்ட்களுக்கான சாரி இருபத்தி ஐந்து அலைவுகளுக்கான மொத்த நேரத்தை நீங்க எடுத்துக்கொள்ள கேட்கப்பட்டிருக்கு சரி இதை வந்து எவ்வாறு எடுக்கிறேன்னு பாத்தீங்கன்னா இப்போ தெரியும் இந்த பின்ல ஸ்டார்ட் பண்ண போது இப்ப இதுல வந்து நாங்க ஸ்டெப் வச்சு ஓன் பண்ணோம்னா இவ்வாறு ஒரு தடவை இந்த பக்கம் போய் திருப்பியும் இந்த பக்கம் வந்து திருப்பி ஆரம்ப இடத்தை அடைஞ்சாதான் ஒரு அலைவாக கருதப்படும் சோ அவ்வாறு எவ்வளவு அலைவு உங்களுக்கு தரப்பட்டது இருபத்தி ஐந்து அலைவுகளுக்கு நீங்க இவ்வாறு எடுத்துக்கொள்ளணும் அதாவது இருபத்தைந்து அலைவுகள் இந்த ஊசல் கொண்டு அசைகிற மாதிரி நீங்க விட்டுக்கொள்ளணும் சரி இந்த இருபத்தைந்து அலைவுகளுக்கான நேரத்தை நீங்க குறிச்சு கொள்ளணும் சோ நீங்க ஒவ்வொரு தடவையும் எல்லையும் அளந்து அதுக்கேத்த மாதிரி இருபத்தைந்துக்கான நேரத்தை அளந்து கொள்ளணும் சரி இப்ப உங்களுக்கு என்ன தே
இல்லாட்டி தச்சையில் உங்களுக்கு ப்ராக்டிக்கல் சொல்லிட்டு சில நேரம் இந்த ஆர் கால சொல்லி அதாவது ஆறு புறக்கணிக்க சொல்லிடுவாங்க இல்லோட ஒப்பிடும்போது இந்த ஆறை புனைக்க புறக்கணிக்கன்று தந்துருந்தால் அதை நீங்கள் கருத்திக்கொள்ள தேவையில்லை சரி இப்போ இந்த ஆறு எடுத்தீங்கன்னா என்ன வேற போகுதுன்னா ஆறு நீளத்தை வந்து விட்டத்தை நீங்க அளக்க போறீங்க கோலத்துண்ட பிறகு அது ரெண்டாவது பிரிச்சு ஆறை கண்டுகொள்ளலாம் சரி இப்ப இந்த ஆறை கண்ட பிறகு நீங்க என்ன செய்யணும்னா எல் பிளஸ் ஆறு நீங்க எடுத்துக்கொள்ளலாம் சோ இவ்வாறு எல் பிளஸ் ஆறை கண்டாச்சு ஒவ்வொரு எல் பிளஸ் ஆறுக்கு நாங்க இந்த அலைவு காலம் டி என் தெரிய போகுது சரி இப்ப அடுத்தது வந்து இதற்கிடையிலான ஒரு தொடர்பு எடுக்கணும் சரி இந்த தொடர்பு எடுக்கிறதுக்கு நாங்க என்ன செய்ய போறோம்னு பாத்தீங்கன்னா சாதாரணமா தெரியும் அலைவு காலத்துல நாங்க புவி இருப்ப ஆர் முறைதான் காண போறோம் டூ பை ரூட் ஆஃப் எல் பிளஸ் ஆர் ஓவர் ஜி சரி சில பேருக்கு டவுட் வந்திருக்கு நாங்க வழங்கியாவே எல்லோ ஜியும் தான் போடுவோம் சரி இந்த இடத்துலயே நான் ஆர் போட்டோம்டா இப்ப உங்களுக்கு தேவை இந்த ஊசல் புவிப்பு மையம் அங்க இந்த குண்டட புவி மையம் இவ்வாறுதான் ஒரு எளிமையை செய்யக்கிட்ட ஆற்ற போகுது சோ அதனால தான் என்ன செய்யறோம்டா இந்த பனிரு நிலம் எவ்வளவா இருக்கும்டா ஏ பிளஸ் ஆரா இருக்க போகுது சோ இவ்வாறு நீங்க இந்த சாம்பார் எடுத்துக்கொள்ளலாம் சரி இப்ப நீங்க வந்து வேணும்டா இந்த வேர்க்கிச்சிங்கடா பி ஸ்கேர் செவன் போ பை ஸ்கேர் ஓவர் ஜி ஆர் சரி இந்த வடிவம் என்னவா இருக்க போகுதுன்னு பாத்தீங்களா சில நேரம் உங்களுக்கு இந்த ஆரைய புறக்கணிக்க சொல்லி தரலாம் அவ்வாறு வர போகுது சோ ஒவ்வொரு எல்லுக்கும் உரிய டீனுடைய வர்க்கத்தை காணணும் சோ இந்த டீயை கண்டுட்டு அடுத்த குளத்துல நீங்க டீ வர்க்கத்தை நிரப்பிக் கொள்ளுங்க சோ இப்ப நாற்பது சென்டிமீட்டர்ல எடுத்தாச்சு பிறகு நீங்க இதே மாதிரி எல்லு ஐம்பது சென்டிமீட்டர் ஒவ்வொரு பத்து சென்டிமீட்டர் பத்து சென்டிமீட்டரா கூட்டி ஆறு வாசிப்புல நீங்க எடுத்து கொடுங்க சரி இவ்வாறு எடுத்த பிறகு அதாவது நாற்பதுல இருந்தா அடுத்தது ஐம்பது பிறகு அறுபது பிறகு எழுபது அவ்வாறு நீங்க எடுத்துட்டு பிறகு அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி டி ஸ்கேட காணலாம் அதாவது டி எவ்வாறு கண்டோம்னா கேபிட்டல் டி இருபத்தஞ்சு நேரத்துக்கு இருபத்தஞ்சு அலைவுகளுக்கு நேரத்தை எடுத்தோம் பிறகு அந்த நேரத்தால பிரிச்சு வந்து கேபிட்டல் டி அலைவு காலத்தை கண்டு கொண்டோம் சோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த கிராஃப் நீங்க கிருமிங்கண்டா இந்த படித்திரன்ல வந்து ஓவர் ஜி வரும் சோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த பை ஸ்கேட்டுக்கு நீங்க பெருமானத்தை பிரதிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கான விடை வரும் சரி இப்ப இந்த பிராக்டிக்கல்ல முக்கியமா என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் ஏன் ஏன் செய்யறோம் இப்ப பார்ப்போம் அதாவது கேள்விகள் கேட்கப்படும் போது ஏன் என்ன நூற்கங்களா இதுல கேள்வி கேட்கப்படலாம் பார்ப்போம் நாங்க இப்ப முதலாவதாவே சொல்லியிருந்தோம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த கோணத்தினோட ஐந்து பாகை இல்லாட்டி ஆறு பாகையின் கோணத்தினோடு திருப்புக என்று சொல்லியிருந்தோம் ஏன் அவ்வாறு திருப்போம் பாத்தீங்கன்னா இப்ப அந்த அஞ்சு பாகை ஆறு பாகையினோட திருப்பி நீங்க என்ன நடக்க போகுதுண்டா ஒரு பெருமை இசியக்கத்தை ஆற்ற போகுது அதை விட நீங்க வந்து கூடவா திருப்பினீங்களா அதாவது ஒரு பதினஞ்சு பாகையில நீங்க திருப்பினீங்களா நாங்க எளிமை இசை இயக்கத்தை அந்த அலைவு ஆற்றாது அதாவது அந்த ஊசல் குண்டு அலைவு எளிமை இசை இயக்கமா இருக்காது அதை வந்து நாங்க ஏற்கனவே நிறுவன வீடியோஸ்ல பார்த்திருக்கோம் அதாவது சப்ஜெக்ட்ல பாத்திருக்கோம் ஆகவே பத்து பாகையை விட குறைவா தான் இருக்கணும் அதனால நீங்க கட்டாயமா மென்ஷன் பண்ண வேண்டியது ஐந்து பாகையில இருந்து ஆறு பாகையினோடு திருப்பிட்டு கட்டாயமா மென்ஷன் பண்ணி கொள்ளுங்க சரி விட விட என்ன பார்த்திருந்தோம் பாத்தீங்கன்னா இருபத்தி ஐந்து அலைவுகள் நாங்க மென்ஷன் பண்ணியிருந்தோம் சரி இதுக்கான காரணம் என்னவா இருக்கும் சரி இப்ப பாத்தீங்கன்னா எங்களுக்கு தெரியும் சாதாரணமாக நாங்க முடிஞ்சிருக்கு பாத்திருப்போம் இந்த ஒரு அலைவுக்குரிய நேரம் வந்து என்ன நடக்க போகுதுன்னா மிக சிறிதா இருக்க போகுது அந்த கேபிட்டல் டி வந்து மிக சின்னதா இருக்க போகுது சோ இப்ப எங்களுக்கு தெரியும் நிறுத்த கடிகாரத்துல வந்து இழிவணிக்கு கிட்டத்தட்ட பெரும்பாலும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் செகண்டா இருக்கும் சோ இவ்வளவு சின்ன செகண்டா தான் இருக்க போகுது சோ அந்த இப்ப பாத்தீங்கன்னா இதுல வந்து நீங்க சதவீத வலுவை குறைக்கணும் அழிவணிக்கு இவ்வளவு குறைவா இருக்கனால இல்ல ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் செகண்டும் இருக்கலாம் இல்லாட்டி ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன்னும் இருக்குது சரி இப்ப பாத்தீங்களா நீங்க ஏதாவது மூன்று எடுத்தீங்கன்னா சதவீத வலுவை குறைக்கணும் நாங்கள் தெரியும் இந்த அலைவுகள் எண்ணிக்கைய கூட்டணும் இதை வந்து நாங்க போன வீடியோஸ்லயே நாங்க சதவீத வலு காட்டுற வீடியோஸ்ல பாத்துருக்கோம் சோ தச்சில பாக்காட்டி நீங்க டிஸ்கிரிப்ஷன்ல லிங்க் இருக்கு பேஜ்ல போய் ஃபர்ஸ்டா பாத்துருங்க சோ இப்ப அதுக்காக என்ன செய்வோம்னு பாத்தீங்கன்னா டி எங்களுக்கு தெரியும் சதவீத வலு எவ்வளவு இருக்கணும்டா டெல்டா டி ஓவர் டி கட்டாயமா ஒன்பது குறைவா இருந்தா தான் திருத்தமானதாக இருக்க போகுது சோ அதுக்காக என்ன செய்திருக்கோம் இந்த டெல்டா டி அதாவது இழிவணிக்கு மாறாது ஆகவே இந்த அலைவு காலத்தை நாங்க கூட்டணும் அதாவது அலைவு காலத்தை கூட்டேறாது நாங்க எடுக்கின்ற வாசிப்பை கூட்டணும் சோ இப்ப
ஸோ அதனால தான் இருபத்தி ஐந்து அலைவுகளுக்கு எடுக்கிறோம் ஸோ இப்போ இருபத்தைந்து அலைவுகளுக்கு ஏன் எடுக்கிறீங்கன்னு கேட்டால் நீங்கள் குறிப்பிட வேண்டியது சதவீத வலுவை குறைப்பதற்காக இல்லாட்டி வந்து நேர அளவீட்டில் ஏற்படும் சதவீத வலுவை குறைப்பதற்காக இல்லாட்டி நேர வளவு நேர அளவீட்டில் ஏற்படும் சதவீத வலுவை ஒரு வீதத்திலும் குறைப்பதற்காக ஸோ இப்போ இந்த மூணுமே சரி ஆனால் நீங்கள் கடைசியாக சொன்னதை எழுதினீங்கன்னா பயங்கர திருத்தமானதாக நீங்கள் விடுதலைச்சு கொள்ளலாம் அதுலேயே வந்து நீங்கள் முக்கியமாக அவதானிங்களா சில பேருக்கு டவுட்ஸும் வந்துருங்க ப்ராக்டிக்கல் செய்யும்போது அதாவது நீங்கள் இப்போ இதை வந்து கொஞ்சம் சின்ன கோணத்தினோடாக திருப்பி விட்டீங்க அதாவது ஐந்துலேருந்து ஆறு பாய்க்குள்ளால் திருப்பி விட்டீங்க இருந்தா சில பேருக்கு டவுட் சொல்லுங்க என்னென்னா போக போக என்ன நடந்திருக்குனா இவ்வாறு வீச்சம் வந்து குறைஞ்சு குறைஞ்சு வந்திருக்கும் இவ்வளோ தூக்கத்துக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் வீச்சம் வந்திருக்கும் சரி ஏன் இவ்வாறு நீங்கள் இவ்வாறு பிரச்சனை வேற போகுது ஏன் இவ்வாறு செய்து கொள்ளணும் அதாவது நாங்கள் கொஞ்சம் தூரத்தினூடாக விட்டால் ஒரு பத்து பதினஞ்சு பாயில் நாங்கள் விட்டோம்னா இவ்வாறு நீள்வட்டமாக வராது அதாவது தொடர்ந்து போனாலும் இவ்வளோ சின்னதாக வராது சில பேருக்கு டவுட்ஸ் வந்திருக்கும் ஆனால் உண்மையிலே கவனத்தில் கொள்ள வேண்டியது நாங்கள் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் ஐந்து பாயிலிருந்து ஆறு பாய்க்குள்ள தான் ஏன் நாங்கள் தோணும்னு சொல்லியிருக்கோம் சரி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த பீச்சத்தில் வந்து அதாவது இந்த புள்ளியிலிருந்து இவ்வளோ தூரம் அது அடைகின்ற அதிக உயரத்தை தான் நாங்கள் என்ன சொல்கிறோம் பீச்சை ஸோ இந்த பீச்சை மாறுறதால அதாவது ஃபஸ்ட்டு இவ்வளோ தூரம் பெற போகுது இருபத்தஞ்சு தலைவர் எடுக்கும் போதே ஃபஸ்ட்டு இவ்வளோ தூரம் வரும் பிறகு இவ்வளோ தூரம் வரும் பிறகு இவ்வளோ தூரத்துக்கு வருதுன்னு வைப்போம் அதாவது பீச்சம் மாறிட்டே இருக்கு ஸோ இப்போ வேறு பீச்சம் மாறுறதுனால அலைவு காலம் கேபிட்டல் டி மாறவே மாறாது ஸோ அது பிரச்சனையே இல்லை உங்களுக்கு தச்சில தந்தாங்கள்டா அதாவது உங்களுக்கு தெரிகின்றது இவ்வாறு ஒரு அலைவை ஆற்றும் போது பீச்சம் மாறிக்கொண்டு இருக்கின்றது இதனால் உங்கள் அளவீட்டில் ஏதாவது பிரச்சனைகள் வராதான்னு கேட்டால் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் கட்டாயமாக பிரச்சனை வராது காரணம் என்ன பீச்சம் வந்து அதாவது சொல்லி இந்த அலைவு காலம் இந்த பீச்சத்தில் தங்கி இல்லை சரி இப்போ நீங்கள் ஆகவே இது வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சில நேரம் எவ்வாறு வருமுண்டா உங்களுக்கு சரியான ஒரு நேர்கோட்டு இவ்வாறான ஒரு அலைவு இயக்கமாக வராது எப்படி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பிராக்டிக்கல் செய்தால் பார்க்கும் ஒரு வட்டம் மாதிரி ஒரு நீள்வட்டம் மாதிரி அலைய போகுது ஸோ இதுவும் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் இவ்வாறு தான் அந்த எளிமேசி இயக்கம் உண்மையிலே வரப்போகுது அதாவது இவ்வாறு செல்கின்றது வந்து மற்ற பக்கம் தள்ளி வரும் ஸோ இவ்வாறு ஒரு நீள்மட்ட இயக்கமாகத்தான் நீங்கள் இதை செய்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஒரு சிறிய குளத்தினோடு செலுத்தும் போது வரப்போகுது ஸோ கவனம் பாருங்க நீள்மட்ட இயக்கங்களாக கிடைச்சாலும் உங்களோட பாதிப்பில் உங்களோட அளவீட்டில் ஒரு பாதிப்புமே வராது காரணம் அவ்வாறு தான் அசைய போகுது சரி இப்போ அடுத்து இன்னொரு பிரச்சனை முக்கியமான பிரச்சனை இது என்றால் சில இருபத்தஞ்சு அளவுகளையும் சரியாக கவுண்ட் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நாங்கள் ஆரம்பத்தில் வந்து என்ன செய்வோம்னா இவ்வாறு நாங்கள் ஒரு பக்கத்தில் எடுத்து வச்சுருப்போம் ஸோ இப்போ நாங்கள் சொல்லிட்டு விடலாம் இங்கே வந்து மாட்டை தூசி சரி மாட்டை தூசி வந்து நாங்கள் இயன்ற அளவுக்கு அரட்டிலேயே வச்சுருக்கணும் ஸோ அதன் போது தான் நாங்கள் போயிட்டு வடிவாக நோட் பண்ணி கொள்ளலாம் சரி இதில் வந்து என்ன செய்யலாம்னா நீங்கள் போட்டு இதை நீங்கள் விட்ட உடனே உறாங்க என்ன செய்யுங்கள்னா விட்டுட்டு இந்த இடத்துக்கு அது இந்த ஊசல் கொண்டு வரும்போது நீங்கள் இந்த ஸ்டப் வச்சு ஓட் பண்ணும்போது நீங்கள் கவனமாக இருக்கணும் நீங்கள் நம்பர் சொல்கிற எண்ணிங்கள்டா இந்த இடத்துல நீங்கள் ஃபஸ்ட்டாக கவுண்ட் பண்ணும்போது ஜீரோவாக இருக்கணும் கேரளா நீங்கள் இருபத்தஞ்சு அளவுகள் எடுக்கும்போது இருபத்தைந்து முழு அளவுகளையும் நீங்கள் எடுக்கணும் ஸோ இப்போ இது ஜீரோவாக இருக்குது பிறகு ஒரு தடவை வந்தோம்னா ஒன்று பிறகு திருப்பி வந்து திருப்பி ஆரம்ப இடத்த அடையும் போது ரெண்டு ஸோ இருபத்தஞ்சு மட்டும் எழுந்தோடணும் அதாவது ஜீரோலேருந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மட்டும் எண்ண வேண்டி இருக்கு ஸோ இதுக்காக நீங்கள் என்ன செய்யலாம்னா சில பேர் நீங்கள் ஒன்லேருந்து தொடங்கிடுங்க ஸோ ஒன்லேருந்து தொடங்கினீங்கன்னா இருபத்தி நாலு அளவுகள் தான் வரும் ஸோ அதுக்காக முன்னேற்றமாக என்ன செய்யலாம்னா நீங்கள் ஒரு கவுண்ட் டவுன் மெதட்டில் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம்னு உங்களுக்கு தரப்பட்டுருக்கு சரி கவுண்ட் டவுன் மெதட் எவ்வாறு சொல்லுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா அமரன் அடிப்படையில் அமரன்னு தரப்பட்டிருக்கு அதாவது கவுண்ட் டவுன் மெதட்டை அமரன் முறையில் நீங்கள் தொடங்கலாம் அதாவது ஃபர்ஸ்ட்டாக என்ன செய்வீங்க பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் இது அலையை தொடங்கும்போது இந்த இடத்துல வரும்போது நீங்கள் மூண்டை நீங்கள் தொடக்கி வச்சுருங்க அதாவது இந்த இடத்துல வரும்போது நீங்க ஸ்டப் வச்சு ஓன் பண்ணிட்டு மூணுன்னு சொல்லி கொடுங்க பிறகு திருப்பி வரும்போது ரெண்டு பிறகு திருப்பியும் வந்தோடனே ஒன்று பிறகு திருப்பியும் ஆரம்ப நிலையை அடையும் போது பூச்சியத்திலேருந்து கவுண்ட் பண்ண தொடங்க ஸோ இப்போ இந்த ஃபர்ஸ்ட் நீங்க இந்த மூன்று வரும்போது ஸ்டப் வச்சு ஓன் பண்ண வேண்டாம் ஆனால் நீங்க நம்பரை சொல்லி கொள்ளலாம் மூன்று பிறகு அடுத்த தடவை வரும்போது ரெண்டு பிறகு திருப்பி ஒன்று பிறகு பூச்சியம் வரும்போது நீங்க நம்பரை சொல்லுங்கண்ணா உங்களுக்கு மேலும் ஆக்யூரேட் அதாவது கொஞ்சம் எந்த வித குழப்பமும் இல்லாமல் நீங்க சொல்லிக்கொள்ளலாம் ஆகவே
ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு சாதாரணமே ஒரு இடத்துல தெரியும் இந்த நாங்கள் இந்த இடத்துல அவதானிச்சுட்டு இருக்கும்போது இந்த இடத்துல பார்த்தோம்னா இந்த இடத்துல டக்குன்னு போயிடும் இந்த இடத்துல போற வர்றதுக்கு லேட் ஆகும் ஸோ இந்த இடத்துல இருந்துச்சு என்ன பிரச்சனைனா எந்த இடத்துல வேகம் பூச்சி அப்படின்னு கண்டுபிடிக்க கஷ்டம் அதாவது இந்த இடத்துல வந்தோன்னு நீங்க சரியா அமுத்துறது மிகவும் கஷ்டம் அதுக்கு இடையிலே கொஞ்சம் டைம் கேப் போயிடும் ஆனா இந்த இடத்துல வந்து நீங்க கட்டாயமா இது போகிற ஸ்பீட்ல நீங்க டக்குன்னு ஸ்பீடா அமர்த்துவீங்க அதாவது இதன் மூலமும் என்ன நடக்கும் உங்களால ஏற்படுத்துற அந்த பழுக்கள் வந்து குறைவடைய பார்க்கும் அதுக்காக தான் என்ன செய்திருக்கோம்னா மாட்டேட்டு சட்டம் எப்பயுமே நடுவுல வச்சிருக்கோம் அதாவது வேகம் அந்த இடத்துல கூட அதனால உங்களால ஏற்படுத்த உங்களால ஏற்படுற அந்த வலு அதாவது எங்களோட சுயமான செயற்பாட்டால் ஏற்படக்கூடிய அந்த வலு வந்து குறைவாக காணப்படும் ஸோ இவ்வளோ தான் இந்த ஊசல் அலைவு காலத்தில் இருக்கிற மெயினான பாயிண்ட்ஸ் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க அதோட உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு மறக்காம ஷேர் பண்ணுங்க ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கீழே கமெண்